அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து குருஷ்கல் ஸ்பேனிங் ட்ரீ அல்காரிதம் அதாவது எம்எஸ்டி டெக்னிக்கில் போன வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்காரிதம் பார்த்துருப்போம் இது வந்து குருஷ்கல் அல்காரிதம் சொல்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஒரு காடு மாதிரி தான் வந்து இவங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த நோடு ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ட்ரீ தனித்தனியான ஒரு மரம் அப்படின்னு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ட்ரீல இருந்தும் இன்னொரு கனெக்ஷன் வந்து எப்படி போவோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு கனெக்ஷனாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து குருஷ்கல் அல்காரதம் ஆனால் அந்த எம்எஸ்டியோட ரூல்ஸை வந்து அதை வயலேட் பண்ணக்கூடாது அதுதான் வந்து ரூல்ஸ் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்துருக்கிறோம் இதுலேயும் வந்து முதல் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரூ லூப்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி பேரலல் எட்ஜை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதில் ரிமூவ் பண்ண அதே ஸ்டெப்பு தான் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு சிலேருந்து சிக்கு போகிற லூப்பும் ஏலேருந்து பிக்கு போகிற பேரலல் கனெக்ஷன் அதாவது ஆறுன்னு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது ஒன்பதுன்னு ஒரு கமெ கனெக்ஷன் இருக்குது ஆறுங்கிறது வந்து குறைந்த வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் ஒன்பதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிராஃப் வந்து இப்படி இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் அது என்னன்னா அந்த எட்ஜஸ் இருக்கிற எல்லா எட்ஜஸ்ஸு அப்புறம் அதனுடைய வெயிட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஏறு வரிசையில் நம்ம வந்து ஒரு டேபிளாக ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு அப்படிங்கிற வெயிட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ இரண்டுலேருந்து ஆரம்பித்து ரெண்டு வந்து ரெண்டு வெயிட் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வாட்டி எழுதிக்கிறோம் அதனுடைய கனெக்ஷன் பார்த்தோன்னா ரெண்டுக்கு வந்து பி டு டி ஒரு கனெக்ஷன் டி டு டின்னு ஒரு கனெக்ஷன் கனெக்ஷன்னா என்னது அதாவது இணைப்பு அதை தான் வந்து எழுதுகிறோம் அடுத்து மூணு எழுதுகிறோம் மூணுங்கிறதும் ரெண்டு இருக்குது சி டு டி ஒன்று இருக்குது சி டு ஏ ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை ரெண்டு எழுதிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து நாலு நாலுக்கு வந்து சி டு பி ஒன்று இருக்குது எழுதிக்கிறோம் அஞ்சுக்கு வந்து பி டு டி இருக்குது எழுதுகிறோம் ஆறுக்கு ஏ டு பி ஏழுக்கு எஸ் டு ஏ இருக்குது எட்டுக்கு எஸ் டு சி ஸோ இது எல்லாமே வந்து வெயிட்டு ஸோ வெயிட்டை வந்து நீங்கள் முதல்ல ஏறு வரிசை எழுதிட்டு அந்த ஏறு வரிசைக்கு தேவையான இணைப்புகளுடைய பெயரை வந்து எழுதுகிறோம் இதுதான் வந்து இரண்டாவது ஸ்டெப்பு மூணாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு எட்சையும் வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா குறைந்த பட்சம் இதில் வந்து ஆரம்பிக்கணும் இரண்டுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பித்து நம்ம ஒரு ஒரு ஏஜாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே வர வேண்டியது தான் ஓகேவா ஸோ முதல்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது ரெண்டு ரெண்டை கனெக்ட் பண்ணுறோம் முதல்ல பி டு டி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் டி டு டி வந்து ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அடுத்து மூணு ஏ டு சி கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஏ டு சியும் மூணு வந்து சி டு டி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வந்து சி டு பி இருக்குது ஸோ நாலை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் சி டு பியை கனெக்ட் பண்ணோம்னா இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு லூப் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாலுங்கிற எட்ஜை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு லூப் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அடுத்து அஞ்சு ஃபார்ம் பண்ணோம் அஞ்சு கனெக்ட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு மறுபடியும் இது வந்து ஒரு லூப் ஆகும் அஞ்சையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஆறு கனெக்ட் பண்ணாலும் மறுபடியும் உங்களுக்கு இது மூ ஆறு நீங்கள் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது மொத்தம் உங்களுக்கு லூப் ஆகுது நாலு நம்ம கனெக்ட் பண்ணலை ஆறை கனெக்ட் பண்ணனா இது ஒரு லூப் ஆகுது ஸோ ஆறையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏழு கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்து ஏழு கனெக்ட் பண்ணனா இது வரும் எட்டை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு லூப் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ எட்டை கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்போ ஏழு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனலாக இருக்கிற மினிமம் காஸ்ட்டு ஸ்பேனிங் ட்ரீ ஸோ இந்த காஸ்ட்டு ஸ்பேனிங் ட்ரீ புஷ்கால் அல்காரதமில் வந்து என்னென்னா ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து லூப்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எட்ஜஸ் அதாவது கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா அதனுடைய காஸ்ட்டினுடைய இறங்க ஏறு வரிசையில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மினிமம் காஸ்ட் எது இருக்கோ லீஸ்ட் வெயிட்டேஜ் எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஒரு எட்ஜாக ஆட் பண்ணி லூப் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா அதுதான் வந்து உங்களுடைய ஃபைனல் மினிமம் காஸ்ட்டு ஸ்கேனிங் ட்ரீ யூஸிங் கிருஷ்கல் அல்காரி தான் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்